Today's date is 22 9 2020. Subject history class 9, chapter number 9. As we are discussing about the clothing and the social life, social history of the clothing. Now we have to discuss this subtopic of that how did women react to these norms? As you all have know that on 29 2020, we discussed about the clothing and notions of beauty. To, to, today, we have to talk about how did women react to these norms? Kaise auratune spe in norms pe react kiya jo jo social activities thi jo clothing thi inke liye un pe kaise inhone reaction diye? Many women believed in the ideals of womanhood. Both sari jo aurate the unhone believe kiya jo ideals of womanhood ke un pe upar. The ideals were in the ear that they breathed the literature they read. Jo ideals the jo in the ear breathed hue the jo literature me jin ke baare me bataya gaya tha jin womans ke baare me ideal womans ke baare me unko padne ke baad wo womans waise react karne lagi. The education they have received at school and at home. Jo education unko school se mili ya unko ghar se mili. From childhood they grew up. Us childhood se jahan se wo grew up ho gaye. Badne lagi tere tere. To believe that having a small waist was a womanly duty. Unko bachpan se ye chiz shikhai gai. Unko ye believe karaya gaya ki woman ko hi sabhi duties karni hoti hai. Suffering pain was essential to being a woman. Jo pain unko suffer karna tha, wo essential tha ek woman ke liye. To be seen as attractive, inko attractive dikhna tha. <coughs> to be womanly, they had to wear the corset. Unko um, aise rehna tha, jaise unko wear karna tha corset. Corset aapko maine parsoon bhi bataya. Closely fitting and stiff inner bodies, bodies. Worn by women to give shape and support to the figure. Unko corsets penne padte the taaki unki shape or figure bahar nikle. The torture and pain this inflicted on the body was to be accepted as normal. Jo ye torture or pain tha unki body pe, wo unko accept karna padta tha normally. Jaise normal log accept karte. But not everyone accepted these values. पर हर किसी ने ये वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं किया वो द 19th सेंचुरी 19th सेंचुरी में आइडियाज चेंज्ड आइडियाज चेंज होने लगे बाय द 1830s जब 1830s आया वुमेन इन इंग्लैंड जो वुमेन थी इंग्लैंड की बिगन एजिटेटिंग फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स उन्होंने एग्रीगेट किया इसके लिए कि हमें डेमोक्रेटिक राइट्स मिलने चाहिए एज सफरेज मोमेंट डेवलपर जितना सफरेज मोमेंट डेवलप होने लगा मेनी बिगेन कंपेनिंग फॉर ड्रेस रिफॉर्म बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी औरतों ने एक मुहिम चलाई कैंपेन चलाया कि ड्रेस को रिफॉर्म किया जाए वुमेन मैगजीन्स डिस्क्राइब जो वुमेन मैगजीन्स थी उन्होंने डिस्क्राइब किया कि हाउ टाइट ड्रेस एंड कॉर्सेट्स कॉज डिफर्मिटीज एंड इलनेस एमंग यंग गर्ल्स उन्होंने मैगजीन्स में ये बताया कि कैसे टाइट ड्रेस जो है या कॉर्सेट्स है वो कैसे डिफर्मिट्स और इलनेस पैदा करती है एक यंग चाइल्ड में यंग गर्ल में सच क्लोथिंग रिस्ट्रिक्टेड बॉडी ग्रोथ एंड हेम्पर्ड ब्लड सर्कुलेशन और ऐसे क्लोथ्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं बॉडी ग्रोथ को और इससे क्या होता है इससे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है मसल्स रिमेन अंडर डेवलप्ड मसल्स अंडर डेवलप्ड रहते हैं एंड द स्पाइन इज गॉट बेंड स्पाइन बेंड हो जाता है डॉक्टर्स रिपोर्टेड डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दिया दैट मेनी वुमेन वर रेगुलरली कंप्लेनिंग ऑफ एक्यूट वीकनेस कि बहुत सारी जो औरतें हैं उन्होंने एक्यूट इलनेस एक्यूट वीकनेस उनको हो रही थी इलनेस हो रही थी वो कंप्लेन पे कंप्लेन कर रही थी डॉक्टर्स को फ्लैट लैंग एंड फेंटेड फ्रिक्वेंटली वो फेंट हो जाती थी अचानक से कॉर्सेट्स देन बिकेम नेसेसरी टू होल्ड अप द वीक एंड स्पाइन कॉर्सेट्स जो है वो नेसेसरी बन गई जो वीक एंड स्पाइन थे उनके लिए इन अमेरिका अमेरिका में क्या हुआ ए सिमिलर मोमेंट डेवलपड एमंग्स द वाइट सेटलर्स जो सेम मोमेंट जो इंग्लैंड में मोमेंट चल रही थी वही अमेरिका में वो मोमेंट मुहिम चली उन्होंने क्या किया जो एमंग वाइट सेटलर जो थे इन द ईस्ट कोस्ट में ट्रेडिशनल फेमिनाइन क्लोथ्स वायर क्रिटिसाइज ऑन अ वेराइटी ऑफ ग्राउंड्स ग्राउंड्स 
जो उनका ट्रेडिशनल फेमिनाइन क्लोथ था उसको क्रिटिसाइज किया गया वेराइटी ऑफ ग्राउंड पे बहुत सारे ग्राउंड पे बहुत सारे फील्ड्स में एक्चुअली टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल सो दैट्स राइट लॉन्ग स्कर्ट्स इट वॉज सैड स्वेप द ग्राउंड एंड कलेक्टेड फ्लत एंड डर्ट जो लॉन्ग स्कर्ट्स ये पहनते थे उसका क्या बताया गया कि इससे डस्ट कलेक्ट होती है डर्ट कलेक्ट होती है दिस कॉज इलनेस इससे इलनेस होती है द स्कर्ट्स वेर वोलिमनेस एंड डिफिकल्ट टू हैंडल जो स्कर्ट्स थी एक तो वो लंबी थी और उनको डिफिकल्ट होता था हैंडल करने में दे हेम्पर्ड मोमेंट एंड प्रिवेंटेड वुमेन फ्रॉम वर्किंग एंड अर्निंग उससे क्या होता था इससे ये प्रिवेंट करती थी वुमेन्स को वर्क करने से या अर्निंग करने से रिफॉर्म ऑफ द ड्रेस जो रिफॉर्म आया ड्रेस का इट वॉज सेट ये बोला गया वुड चेंज द पोजिशन ऑफ वुमेन इससे वुमेन की पोजिशन चेंज हो जाएगी इस ड्रेस रिफॉर्म की वजह से इफ क्लोथ्स वेर कम्फर्टेबल अगर क्लोथ्स कम्फर्टेबल हों एंड कन्वीनियंट हो और कन्वीनियंट हो देन वुमेन कुड वर्क वुमेन कुड ऑल्सो वर्क औरत काम कर सकती है अर्थ दियर लिविंग अर्न दियर लिविंग वो लिविंग को अर्न कर सकते एंड बिकम इंडिपेंडेंट और वो इंडिपेंडेंट बन सकते इन द एटीन सेवेंटीज अठारह सौ सत्रह में द नेशनल वुमेन सफरेज एसोसिएशन जो एक नेशनल वुमेन सफरेज एसोसिएशन थी जिसको हेड कर रही थी मिस सेंटन मिस सेंटन इसको हेड कर रही थी एंड द अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन जो अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन भी थी डोमिनेटेड बाय लूसी स्टोन जो डोमिनेट किया गया था लूसी स्टोन द्वारा बोथ कंपेन फॉर ड्रेस रिफॉर्म दोनों ने यही कहा कि ड्रेस रिफॉर्म होना चाहिए द आर्ग्यूमेंट वॉज जो आर्ग्यूमेंट था सिंपली ड्रेस शॉर्ट ड्रेस सिंपली ड्रेस ड्रेस को सिंप्लाई सिंप्लीफाई किया जाए शॉर्ट स्कर्ट्स बनाई जाए एवन एन कॉर्सेट्स बना जाए ऑन बोथ साइड ऑफ द एटलांटिक एटलांटिक के बोथ साइड में देर वॉज नो मूवमेंट देर वॉज नाउ ए मूवमेंट ऑफ रेशनल ड्रेस रिफॉर्म अब एक मूवमेंट चल रही थी मुहिम चल रही थी यूनिफॉर्म ड्रेस रिफॉर्म के बारे में द रिफॉर्म डिड नॉट इमिजिएटली सक्सीड इन चेंजिंग सोशल वैल्यूज ये रिफॉर्म इतनी जल्दी सक्सीड नहीं हो पाए चेंज सोशल वैल्यूज कर सके दे हैव टू फेस रेडिक्यूल एंड हॉस्टैलिटी इनको रेडिक्यूल किया गया बेजत किया गया इनको हॉस्टाइल बनाया गया कंजर्वेटिव एवरीवेयर अपोजिट चेंज जो कंजर्वेटिव थे उन्होंने कहा कि चेंज होनी चाहिए दे लेमटेड दैट वुमेन हु गेव अप ट्रेडिशनल नॉर्म्स जो उन्होंने कहा कि जो वुमेन्स ने ट्रेडिशनल नॉर्म्स ऑफ ड्रेसिंग को नो लॉन्ग लुक ब्यूटिफुल उनको ब्यूटिफुल नहीं लग रहा है एंड लॉज दे आर फेमिनिटी एंड ग्रेस उनके पास फेमिनिटी और ग्रेस खत्म हो गई है उन वुमेन्स की फेसड विद प्रेजिस्टेंट अटैक्स उनको अटैक्स होने लगे उन पर मैनी वुमेन रिफॉर्म चेंज बैक इन टू ट्रेडिशनल क्लोथ्स जो बहुत सारी वुमेन्स थी रिफॉर्म्स जिन्होंने किए थे वो वापस ट्रेडिशनल क्लोथ्स में गए टू कन्फर्म टू कन्वेंशन उन्होंने कन्फर्म किया कि हम कन्वेंशन के साथ हैं हम ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ हैं इतना दबाया गया बहुत सारे रिफॉर्म्स क्लोथिंग रिफॉर्म्स में वापस आने लगे उन्होंने रिफॉर्म के लिए नहीं कहा पहले वो लड़ रहे थे अब वापस चले गए अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में क्योंकि उनको दबाने की कोशिश की गई बाय द एंड ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी नाइनटीन सेंचुरी के एंड में हाउ एवर चेंज वॉज क्लियरली इन देर हमने देखा कि चेंज आ गई पूरी आइडियल्स ऑफ ब्यूटी एंड स्टाइल्स ऑफ क्लोथिंग जो ब्यूटी के आइडियल्स थे या क्लोथिंग का स्टाइल था वह बहुत ट्रांसफॉर्म दोनों को तब्दील किया गया था अंडर अ वेराइटी ऑफ प्रेशर्स बहुत सारे प्रेशर्स आ गए पीपल बिगेन एक्सेप्टिंग द आइडियाज ऑफ रिफॉर्मर्स पीपल ने एक्सेप्ट किया धीरे धीरे इन आइडियाज को जो रिफॉर्म कर रहे थे क्लोथिंग को दे हैड अर्लियर रेडिक्यूल्ड इन्होंने पहले इसके बारे में बुरा बोला विथ न्यू टाइम्स के एम न्यू वैल्यूज जब नया समय आता है नए वैल्यूज आ जाते हैं तो न्यू टाइम्स में क्या है न्यू टाइम्स एक टॉपिक है हमारा सब टॉपिक 191 पे मैनी व्हाट वर दिस न्यू वैल्यूज ये नए वैल्यू क्या थे व्हाट क्रिएटेड द प्रेशर फॉर चेंज क्या आया जिसने प्रेशर एग्जर्ट किया कि नई चेंज होनी चाहिए मैनी चेंज वेर मेड पॉसिबल इन ब्रिटेन जो ज्यादा चेंजेस हुई वो ज्यादातर ब्रिटेन में हुई ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मटीरियल्स जो नए इंट्रोड्यूस इन्होंने नए नए मटीरियल्स किए एंड टेक्नोलॉजीज इन्होंने नई टेक्नोलॉजीज को लाया अदर्स चेंज केम अबाउट 
अदर चेंज आने लगी बिकॉज ऑफ द टू वर्ल्ड वॉर्स जो वर्ल्ड वॉर दो हो चुके थे एंड द न्यू वर्किंग कंडीशन फॉर वुमेन जो नई वर्किंग कंडीशन आई थी वुमेन के लिए लेटेस्ट ट्रेस अवर स्टेप्स ए फ्यू सेंचुरीज अगर हम वापस कुछ सेंचुरी जाए टू सी वट दी चेंज वेर क्या क्या ये चेंजेस आई थी तो ये था न्यू टाइम्स और किसके बारे में हाउ डिड वुमेन रिएक्ट टू दीज नॉर्म्स तो ये था न्यू टाइम्स कल हमें पढ़ना है न्यू मटीरियल्स के बारे में अब ज्यादा इसका कुछ नहीं रहा है न्यू मटीरियल्स और द वॉर और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉलोनियल इंडिया है अभी तो ये चीजें हमें पढ़नी है अब चैप्टर भी धीरे धीरे खत्म होने लगे हैं सारे अभी कुछ एक दो तीन चैप्टर रह चुके होंगे तो ये बड़ा चैप्टर है इसको मैं इजी इजी एंडल कर रहा हूँ और मैं आज थोड़ा फील नहीं अच्छा कर रहा हूँ <coughs> मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है थोड़ा फेवर सा है आई ऑल्सो कोल्ड टुडे तो आज के लिए इतना ही टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको हाउ डिड वोमेंस रेक्ट टू दिस नॉर्मल्स एंड द न्यू टाइम इट्स ट्वेंटी टू नाइन टू थाउजेंड ट्वेंटी सब्जेक्ट इज हिस्ट्री क्लास नाइन चैप्टर नंबर नाइन एंड इन शाह टमारो वी विल टेक ए न्यू चैप्टर टमारो वी विल टेक ए न्यू सब टॉपिक न्यू मटीरियल लाफ इज गॉड ब्लेस यू टेक केयर